നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം എന്നരളി ചെയ്ത യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഏവർക്കും പ്രതിദിന വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഉറക്കമുണർന്നു യഹോവ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് സത്യം ഞാനോ അതറിഞ്ഞില്ല ബേർഷബയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട യാക്കോബ് ഹാരാനിലേക്ക് പോകവേ സൂര്യൻ അസ്തമിക്ക കൊണ്ട് വഴിമധ്യെ രാപാർത്തു ഭൂമിയിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു കോവണയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ അതിന്മേൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം കാണുകയും തുടർന്ന് ദൈവിക വാഗ്ദത്വം കേൾക്കുകയും ചെയ്ത യാക്കോബ് ഉറക്കമുണർന്നതിന് ശേഷം പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം എത്ര തന്നെ ആയാലും ഉവ്വ് എന്നത്ര സുപ്രസിദ്ധ സുവിശേഷകനും ഈയിടെ മരണപ്പെട്ട ദൈവിക മനുഷ്യനുമായ റീനാട് ബോങ്കെ യൗവനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ച ആഗ്രഹമാണ് തുടർന്ന് ആഫ്രിക്ക എന്ന ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം മുഴുവൻ സുവിശേഷം കേൾപ്പാൻ വന്നത് ദൈവം തൻ്റെ അഭിലാഷം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരുമ്പോൾ അതിനെ വെറും തോന്നലായി അവഗണിക്കരുത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയുണ്ട് മനുഷ്യകുലം മുഴുവൻ ദൈവസൃഷ്ടിയാണ് ആകയാൽ ആരും നശിച്ചു പോകുന്നത് അവനിഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല ആയതിനാലാണ് ഓരോ ദേശത്തിലും തൻ്റെ വചനം കേൾപ്പിക്കുന്നതിന് ദൈവം തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെറുതെ വിടുന്നവനല്ല ദൈവം യാക്കോബിനോട് അവൻ പറയുന്ന വാഗ്ദത്വം കേൾക്കുക നീ മുഖാന്തരവും നിൻ്റെ സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടാതെ നിന്നോട് അരളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കും പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനെ ഭൂമിയിൽ അയച്ചു അവൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ചുരിഞ്ഞ് രക്ഷാകരമായ ഒരു പാത നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അതാണ് ശരിയായ പാതയെന്ന് പറയേണ്ട ജോലി നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ ചുറ്റും അനേകർ കർത്താവിനെ അറിയാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലേക്ക് അവരെ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധതയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് പലപ്പോഴായി തന്ന വെളിപാടുകൾ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ദർശനങ്ങളിലൂടെയും അങ്ങ് സംസാരിച്ചത് എല്ലാം വെറും തോന്നലായി പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവഗണിച്ചുവല്ലോ എന്നാൽ അതെല്ലാം അങ്ങയുടെ പദ്ധതികളായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങയിലേക്ക് തിരിയുവാൻ അങ്ങയുടെ ഹിതം നിവർത്തിപ്പാൻ അനേകരെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ ശീലിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ